welkom uh, terug bij onze wekelijkse Bijbelstudies. Ik ben Gabriel Porras en ik zit vandaag met Edwin Guldemeester. Welkom. Dankjewel. We hebben een mooie conferentie gehad en uh, we zitten op dit moment in Duitsland. Maar we komen zoals gewoonlijk met een interessant onderwerp, in het bijzonder uh, deze week. Het is een vervolg van, um, van de vorige les. En het gaat over de luide roep en de tegenpartij. Maar voordat we beginnen, we zullen een gebed doen. Onze hemelse vader, we komen tot u om u te danken voor de liefde en uw genade. We danken u voor deze gelegenheid, ook deze mooie dag. We vragen uh, op dit moment voor uw heilige geest dat het met ons zal zijn. En dat uh, deze les een zegen kan zijn voor de kijkers. Dit vragen wij in de naam van Jezus. Amen. Amen. <coughs> Oké, okay. we hebben inderdaad een interessante, interessante thema. Wat heeft deze, wat heeft deze studie... Um, uh, ja, anders van de vorige studie. Wat is dan zo bijzonder van deze thema? Ja, het gaat hier uh, weer over de, de luide roep. Ja. En uh, dat was in de vorige les ook al zo. Maar hier ligt de nadruk toch wel meer op uh, de tegenpartij. Ja. He, dat, um, dat we, hebben een te we hebben te maken met een tegenpartij ja. die ons dus van God wil afhouden. Ja. Ja, dus... Zonder meer. We hebben vorige, vorige week ja. hebben we dan gesproken hoe belangrijk de, de luide roep is, waar het vandaan komt. Het komt van uh, Matthäus hoofdstuk 25. Uh, de, gaan, de, gaan de maagden de, de bruiden gewoon tegemoet. En uh, nou ja, daar komt het vandaan. Maar dan, er is altijd een tegenpartij. Ja. En dat is wat we in de lijst zullen doen. Um, ik stel voor om de inleiding dan voor een... Voor de, straks in een van de, in een van de vragen komt het weer voor. Dan laten we de inleiding dan voor, de, voor straks. Dat is goed. Um, Oké. Okay. Bij de eerste vraag komen wij dan met een zeer ernstige waarschuwing. Heel zwaar zou je kunnen zeggen. Wat, wat zal de toestand zijn van de religieuze wereld? En hoe wordt het dan in, in, de, in de teksten van openbaring 14 en 18, hoe wordt het beschreven? Nou, er staat in openbaringen 14 dat um, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, mm -hmm. een grote stad. Ja. En ja, dat, dat geeft een toestand aan in de, in de religieuze wereld dat dat nou gevallen, hè, dus dat is ja, negatief, veroverd. Is. veroverd. Ja. En um, ja, dus dat is geen, dat is niet prettig. Ja, want we zien het inderdaad in openbaring hoofdstuk 18 vers 2 en 3 zien we dat het niet meer Babylon is, maar dan wordt het een grote Babylon. Ja, en ook maar. En omdat het dus, een, waarom een grote Babylon? Omdat, um, ja, het, het kenmerk van Babylon was het zo, om, ja, ze namen andere volken en ze, ze, ze maken deze volken een deel van hun koninkrijk. Dus uh, ze, vernietigden zich, zich niet, ze vernietigden hen niet, maar die kwamen dan zeg maar als deel van het koninkrijk van Babylon. Dus dan, weet je, dan, dan krijgen ze ook de leerstelling en dan krijgen ze ook... En dat is ook natuurlijk zo bijzonder van de toren van Babel, dat alle volken bij elkaar waren. Ze hadden één taal, ze hadden ja, een vereniging en God zegt nee... Die vereniging is gevaarlijk, want de zonde verspreidt zich snel. En dat is, dat is wat we hier zien. De vereniging van, van religieuze uh, kerken, um, maar waarop ja, hun fundament is niet meer de Bijbel, maar meer wat ze dan in, over, in algemeen hebben. Ja, wat ze zelf, wat ze zelf dan algemeen of, uh, uh, belangrijk achten. Precies, ja. wat, wat ze dan uh, ja, verdelen, dan laten ze uh, opzij. Maar dat is juist wat... Wat de Bijbel zo bijzonder is, dat, dat de waarheid vertelt. Dus ondanks wat het, het als gevolg kan zijn, of hoe, hoe het dan overkomt, natuurlijk komt het in liefde, maar ja, het is gewoon de waarheid. Het, het, je wil het uh, liever hebben dan iets anders. Ja. En dan ook, zij is gevallen, zij is gevallen. En een grote, zoals in Openbaring 18 staat, ze, uh, uh, de stad is geworden een woonstede der duivelen. Mm -hmm. He, dus dat is ook dat, daar zie je ook dat de. De geest van God zich dan steeds meer, dat hij weggaat, want hij kan niet in de nabijheid van zonde zijn. Precies. Dus trekt zich steeds meer terug van Ja, en dan zien, we, dan zien we als gevolg, natuurlijk als de, de geest van, van God zich terugtrekt, dan komt het een, een andere geest. We zien het in het geval van Saul, 
die de Bijbel zegt zo raar dat, dat een, een boze geest van God kwam. Dan denk je van, hoezo? Kan God een boze geest dan sturen? Maar nee, dat is het gevolg van dat, dat, dat terugtrekken van de geest van God. Dan komt ja. het inderdaad dat in zijn komt... plaats, niet in de plaats, komt het een andere geest. Ja. En dan zien we, als een stad veroverd werd... Dan werd het gewoon vernietigd, woest, ledig, een spookstad. En wat heb je dan als gevolg? Dat er vogels en alle soorten ja, beesten daarin komen wonen. En dat is het beeld van, van Johannes. Hij ziet het en hij ziet van, wow, het is, je ziet geen leven. Je, 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 kan, je kan iets gaan zoeken daar in de plaats. En daarom in de opmerking zegt het, deze tekst beschrijft de verschrikkelijke toestand van de godsdienstige wereld. Want je, je hebt het woord niet meer. Je hebt het opzij gezet en in de plaats komt een andere geest. Ja. Ik bedoel, want de heilige geest leidt ons tot bekering. Maar ja, als ik zeg van, nou ja, dat, dat vind ik niet belangrijk. Ik wil, ik wil ik, dat, dat hoeft niet. Maar ja, de geest van God overtuigt ons van, ja, dat is inderdaad zonde. Maar ja, dan zeg ik, de wet van God is niet meer nodig. Het is niet meer geldig. Ja, wat blijft dan over? Het is jammer, maar ja, dat is het, dat is het probleem. Nou ja, uh, wat we hebben dan, we, zien in de, in de, we hebben een paar stappen in de opmerking. We zien, um, we zien dat, dat de boodschap komt, maar ja, dan komt het verwerping. Nou ja, het wordt een actie verwacht. Ja, de, he, doordat je dit leest, doordat we dit bestuderen, ja. moet je in actie komen. Zonder meer. En uiteindelijk is het zo dat als je zelfs niks doet, mm -hmm. dan heb je toch een actie. Ja. Want dan heb je niet de kans gepakt die je kan om gered te worden. Ja, openbaring, uh, ik bedoel de, de, de boodschap in de gemeente van Laodicea zegt, als we lauw blijven, worden we uitgespuugd. Dus dat betekent, ik blijf staan, maar uiteindelijk word je, word je dan eruit gegooid omdat je ja. niks hebt gedaan. Dus dat en, is alvast een, een keuze. En dat is dan toch een keuze. Precies. Die je gemaakt ja. Ondanks dat je niet actief een keuze maakt. Precies. De, de, de opmerking laat het zo mooi zien dat bij elke verwerping van de waarheid zal het verstand van de mensen meer worden verduisterd. Ja. En dan omdat die persoon dan meer en meer in duisternis blijft, dan komt het, het moment dat het ongeloof bij de mensen komt. En ongeloof leidt natuurlijk totdat je dan vindt van ja, die mensen die met de Bijbel bezig zijn, ja, net, net het geval van Jezus. Men heeft de boodschap van Jezus verworpen en uiteindelijk ze konden de, zijn, 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 zijn licht en zijn waarheid niet meer verdragen. En dan was het, nou, vervolgen. Ja. En dat zien we. Dus bij verwerping van dit licht, en dat is het bijzonder van deze, van deze uh, um, thema, uh, als we dat niet begrijpen, als we dat verwerpen, dan kan het ook zo zijn dat verduisternis komt, of duisternis komt, en dan ongeloof, vervolging, en uiteindelijk... Uh, doen we Jezus Christus uh, verdriet. Ja, en ook dat de mensen, hè, dat staat ook in de opmerking, dat ze hun hart meer verharden. Mm -hmm. hè, en dat ja, is ook wel doordat uh, Gods geest zich steeds meer mm -hmm. terugtrekt. Dus die invloeden van, van God, die worden minder. Ja. Ja. Hè, dat, uh, dat de geest spreekt ook tot uh, hun harten. Ja, wij hebben in eerdere studies gesproken over een vereniging uh, tussen spiritisme... Katholicisme en protestantisme. En dan zien wij voor onze ogen gebeuren. Ik bedoel, dat, dat gewoon echt, echt mooi ja. eenheid. Maar dan stond het gewoon zo mooi beschreven in de Bijbel, voorspeld. En dan zien wij in het laatste stukje van de, van de opmerking de, de rol van de spiritisme. Wat, wat is de rol van de spiritisme zeg maar, hierin? En wat gaat uiteindelijk doen met deze mensen? Ja, de spiritisme, dat, dat wordt steeds uh, algemener mm -hmm. uh, in, in, in verschillende richtingen allemaal. Mm -hmm. en, um, Met de vorm van uh, onsterfelijkheid van de ziel ja. en de verschijnselen van Christus. Terwijl we lezen in Matthäus 24, zien we dat wanneer men zegt, Christus is hier of Jezus is daar, geloof het niet, ga niet daarheen. Omdat Jezus niet op zo'n manier in deze tijd verscheen. Als hij komt, dan komt hij in de wolken des hemels. En we zullen hem daar zien. Dus niet hier en daar. Maar ja, door zulke verschijnselen van engelen en Jezus hier en Jezus daar. Dan zie je dat de spiritisme dan echt binnenkomt, binnensluipt. En uiteindelijk, dat geloof in spiritistische verschijnselen zal de deuren openen voor verledende geesten en leringen van duivelen. Ja. En daarom zeggen openbaring 18, 
Het is een woonsteden, of hoe staat het weer? Een woonsteden der duivelen. Ja, ja. Dat, is, dat is de reden. Oké. Okay. Bij de tweede vraag zien wij dat er een bepaalde reden is. En waarom de mensen de boodschap verwerpen. Wat, wat kunnen we dan hier zien in de tweede vraag? Nou, omdat ze, uh, zij overtreden de wetten mm -hmm. uh, en zij veranderen de inzetting. Hè? Dus dat, het, het veranderen van Sabbat naar zondag. Ja. En zo hebben ze verschillende dingen die ze proberen te veranderen. Ja. Uh, om de mens, hè? Satan probeert de mens toch te misleiden mm -hmm. om je niet aan de geboden van God te houden. <coughs> Precies. Zodat... Ja, zodat je dan niet gered bent. Ja, kijk, in het moment dat, dat je dan uh, de Bijbel begint te, te kritiseren, dit vind ik niet belangrijk, dat, dat past niet bij mij, dat, dat is gewoon niet zo en dat, dat hoort dan bij iemand anders. Wat blijft er over? Ja, ja precies. Gewoon ongeloof. Ja. Uh, en dan, ja, inderdaad, dan, dan zijn ze bevlekt, omdat ja, het woord spreekt wel hard in bepaalde punten, omdat het waarheid vertelt. Maar als ik zulke dingen dan weglaat. Kan ik niet parkeren? Waarvan ga ik parkeren? Ik bedoel, alles wat ik niet leuk vind van de Bijbel haal ik weg. Dus, ja. nou ja, het is gewoon een verandering. De Bijbel probeert ons dan omhoog te brengen naar, naar God. Ja, en zo op die manier dan, zegt Jezaja 24 inderdaad, van het land is bevlekt vanwege de overtreding van de wet. Ja. En, en die andere tekst ook van Romeinen. Romeinen 1, daar staat dan, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook heel, um, heel belangrijk, he, omdat zij God kennende, ja. dus ze kennen God, ja. maar danken en verheerlijken hem niet. Dus dan zien we dat we niet ja. te maken hebben met mensen die, die ongelovig zijn. Uh, dit, is, dit is echt voor mensen die, die kennen, die de Bijbel kennen. Ja. In een christelijke kring, in een, in, een, in een omgeving. Daarom, wanneer we spreken over deze dingen, Babylon, is niet echt van, wow, waar is dat? En, nee, het is in een, in een symbool, uh, beschrijft de situatie van deze wereld. Religieuze wereld vooral. Ja. En dan uh, staat, zegt de tekst uh, duidelijk, hun, verstand, hun verstandig hart is verduisterd. En uiteindelijk is het omdat ze de schepsel geëerd hebben, eerder dan God, de schepper. Ja, mensen ja. of... Uh, nee, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Inderdaad. Ja, dus ja. dat is het, het, het schepsel. Ja. Wordt, he, God heeft het schepsel gemaakt, maar we ja. gaan het ze hebben het schepsel, gaan ze boven God nog zetten. Ja, ja en dat, dat gaat niet. Ja, en, en ja, da daarom gaat de, de, de boodschap uh, van, van openbaring 14, uh, welke macht... Ga je vereren? Welke macht ga je aanbidden? Want het is een, het is een strijd van aanbidding. Ja. Of aanbidden we God of aanbidden we het beest? Ja. Dat is dus wat we hier zien. Nou, honderd jaar geleden, of langer dan honderd jaar geleden, zien we hier bij, uh, ja, heeft deze bijzondere vrouw dit geschreven? Ik bedoel, uh, Ellen White heeft het geschreven zo lang geleden. Misschien kan je dat, dat stukje wel aanhalen, want uh, het is niet... Interessant hoe de profezieën toen in de tijd werden geschreven. Ja, ja. De toestand in de wereld laat zien dat, onze, dat ons zware tijden te wachten staan. De kranten staan vol berichten over een verschrikkelijke oorlog in de nabije toekomst. Brutale roofovervallen zijn aan de orde van de dag. Stakingen zijn algemeen. Diefstal en moord gebeuren overal. Van de duivel bezeten mensen... Benemen mannen, vrouwen en kleine kinderen het leven. Ja, dus... Uh, dus dat is wel heel ernstig. Ja, en hoe ziet het dan in onze tijd? Ik bedoel, in, in de tijd was het al zo. En uh, natuurlijk in onze tijd is het erger. Ja. We zitten op dit moment um, ja, op het punt van een, bijna een oorlog. Rusland tegen Oekraïne en uh, wat dan als gevolg uh, zal zijn. Dus we moeten ernstig uh, de heren zoeken... Vooral in deze tijd, zodat we dan uh, ja, trouw kunnen zijn. En... Ja, en dan staat er zelfs nog, de mensen zijn behept met alle mogelijke ondeugden en op alle gebied overheerst het kwaad. Ja. En dat is het gevolg, doordat, ja, dan zeg ik het maar weer, maar dat Gods geest zich van deze aarde terugtrekt. Mm -hmm. O gaat het kwade, komt daarvoor in de plaats. Precies.
Ja. Goed, in de, in de derde vraag ja. dan gaat het uh, over een oproep aan oprechte zielen in, in de kerken. Dus dat lijkt me ook wel een hele belangrijke oproep. Ja. En deze oproep, ja, die, die is dan van, gaat uit van haar. Ja, want ja, misschien zitten we te praten te, over slecht, of ik bedoel, Babylon gevallen en alle kerken en ze komen bij elkaar. Maar het is mooi om nadruk te leggen dat het niet gaat om de mensen die erin zijn. Ik bedoel, deze boodschap is voor iedereen. Ja. Dus dan komt het inderdaad een, op, een oproep voor deze mensen. Dus uh, ja, inderdaad, openbaring hoofdstuk 18 vers 4 zegt dat, uh, dat er een stem komt vanuit de hemel. En de, de stem zegt duidelijk, kom, uh, ga uit van haar mijn volk, opdat u aan haar zonde geen gemeenschap hebt. En opdat u van haar plagen niet ontvangt. Ja. Dus hier wordt van ons actie verwacht. Ja, want, um, en, en die andere tekst zegt het ook, daarom gaat uit het midden van hen en scheet u af, zegt de Heer, en raakt niet aan wat onrein is en ik zal u aannemen. Dus het is, de Bijbel brengt ons tot een actie. Ja. Wat doen we ermee? We hebben, ja, we, we doen verkeerde dingen, de geest van God laat ons zien wat we moeten doen. Wat doen we dan verder ermee? Ik zie ook interessant... Um, dat punt van um, je, je, dat, je, dat je niet de hele tijd daarin moet blijven. Ik bedoel, um, oké, okay, er zijn oprechte, oprechte mensen. We hebben het over oprechte mensen in verschillende kerken. Ja. Of in de katholieke kerk of in andere kerken. Uh, we praten niet tegen mensen. We hebben het over een systeem die verenigt zich met, met de overheid. En die wetten oplegt die in principe God zegt, nee, het is anders. Ja. Dus daar gaat het om. Maar ja, dan heb je mensen die, die niet weten. Ja. En hier zien we dan ook de, uh, de liefde weer van God. Ja. He, dat, dat God dus eerst nog een, een uitnodiging, een oproep doet. Ja. Zodat de mens nog bewust een keuze kan maken. Mm -hmm. Nou, en zo zie je ook dat hier in de opmerking staat nog een regel, wil ik nog even aanhalen. Mm -hmm. Maar God heeft nog een volk in Babylon... En voor zijn oordelen over deze wereld worden uitgestort, moeten deze getrouwen uit Babylon worden geroepen. Mm -hmm. En dat wil, want ja. God heeft zijn zoon gegeven. Hij wil dat elk mens gered wordt. Ja. Daar doet hij alle moeite voor. Maar het ligt aan ons, ja. of wij voor Jezus willen kiezen. Ja. Denk aan de herder. De, de herder spreekt en de, en de, de schapen volgen hem, omdat ze, omdat ze de stem van, van de schepper uh, kennen. De vraag is dus, we kennen dus de stem van onze herder. Als hij tot ons spreekt, ook zelfs via, of door middel van deze studie, dan wordt het van ons ook een, een actie verwacht. Ik, heb, ik, ik vond iets interessant in, in deze les. Is, God heeft nog een volk in Babylon. We horen het vaak. Mensen zeggen, ja, maar iedereen is Gods volk. Elke gemeente is Gods volk. Dus iedereen, we aanbieden maar één God. Dus het maakt niet uit. De vraag is dus... Is Babylon dan Gods gemeente? <laughs> nee, nee. Ik bedoel, Babylon is niet Gods gemeente. Maar... Ik bedoel, ja, want als God heeft zoveel goede mensen in al die kerken. En zegt men, nou ja, kijk, die doet dat. En die helpt mensen. En uh, die andere organisatie zit in Afrika. En daar prediken ze. Of daar hebben ze een kanaal op YouTube. Of uh, hebben ze een televisie. Dus overal. De vraag is dus, overal is dat Gods gemeente dan? Nee, er wordt hier gesproken over een grote Babylon. En dan wordt gezegd, kom eruit. Ja. Je bent oprecht, je doet dit goed, je doet dat goed, je doet het echt uit je hart. Maar daar is niet je plaats. Nee, nee precies. Dus hè, dan komt het ook echt op aan dat we... Uh, je kan wel deels goed doen, ja. maar het gaat erom... Uh, Behouden wij, he, houden wij, onderhouden wij Gods geboden. Inderdaad, het gaat om, om, om de geboden van God, gehoorzaam zijn. Ik bedoel, hoe kan je dan um, nou verder gaan met een organisatie die, die, niet, die niet eens is met de hele Bijbel? Of alleen het Nieuwe Testament, of dit stukje niet, of dat stuk ja. niet. Ik bedoel, God vraagt van ons gehoorzaamheid. We hebben in de vorige studies gezien hoe belangrijk de Sabbat is. Mensen zeggen van, nou ja, de Heer zal me, zal me uh, op, um, openbaren. De Heer zal me laten zien. Wanneer? <laughs> ja, ja um, dat, dat weet je niet wanneer de Heer het je zal openbaren. Precies. Maar, maar... als je morgen al wat gebeurt, ja. heb jij niet meer de kans om nog te kiezen. Precies. 
ja. Dus. Tot hoe lang, of, uh, ja, hoe lang wacht je tot, tot de Heer je laat zien? Ik bedoel, God kan ook via uh, ja, een tekst of zo laten zien van, hé, hey, ja, inderdaad, het is gewoon niet meer plaats. En ook omdat we niet weten wanneer de genadetijd gesloten is. En dan zegt het hier, kom eruit, zodat je niet, uh, hoe staat het dan weer, dat je geen deel hebt aan, aan, uh, ja, aan uh, geen gemeenschap hebt aan haar zonden, opdat je van haar plagen niet ontvangt. Precies, ja. Nou, ik bedoel, dat betekent dat als ik daar blijf, dat deel ik, dat deel ik de zonde van, van de plaats waar ik ben, deel ik het mee. Ja. Ik ben ook mee, mede verantwoordelijk, mede schuldig voor dat wat zij doen. Ja, maar het gaat er hier ook om dat je dus het hoort ja. over Gods geboden. Ja. En je beseft dat ze dus daarin op die plaats niet ja. onderhouden worden. Ja, precies. En de, als je daar dan toch blijft, dan, heb je geen, dan geef je geen gehoor aan deze oproep. Ja. Ja. Dus vandaar dat als je... Als dat je duidelijk wordt dat bepaalde dingen niet kloppen, mm -hmm. ga, daar, ga daar dan ook weg. Ja, want wie laat je weten wat, wat de wil van God is? Ik bedoel, ik zie, nee, dat klopt niet. De gemeente waar ik zit, het, het, het doet alles verkeerd. Ze, uh, de Sabbat hebben ze niet, of dit doen ze nou ook verkeerd. En dat... Precies, dat wordt je dan duidelijk en dan... Dan, dan wordt er gewoon. verwacht dat je dan ook... Het is op neemt. dat moment. Ja. Het is niet al... Laat me even met, met mijn vrienden vertellen. Ja, maar hoe kan je je vrienden dan goed beïnvloeden, beïnvloeden als je zelf geen actie hebt genomen? Toch? Ja. ja ik bedoel, ik ben, ik ben overtuigd dat waar ik ben niet goed is omdat ze die dan... Oké, okay, dan wat heb je gedaan? En hoe kom je me vertellen om eruit te komen? Bijvoorbeeld. Dus het is het moment wanneer we overtuigd zijn. Inderdaad, God heeft zijn gemeente. Het is een zuivere gemeente. De leerstelling is ook goed... Nou, dan ga ik daarheen. En dan kan ik de mensen ook eruit halen. En dan zeg ik, of ja, eruit halen klinkt een beetje, maar kijk, dit is de weg. Ja. Wandel daarin. Maar ja, als ik erin blijf, dan is het van, nou ja, maar het zal komen. Ja. Ja. Nou, wie, wie, wie zal mij volgen op zo'n manier, als ik zelf niet een beslissing neem? Dus ik denk dat het heel goed is hier om duidelijk te laten zien wat van ons verwacht wordt. Zonder meer. En veelal, als je dus zelf oprecht wil zijn... Mm -hmm. En, Gods, uh, en je houdt van God en mm -hmm. je wil ook zijn geboden houden, mm -hmm. dan heb je denk ik ook de drang ook wel om het goede te doen. Precies. En als God je wijst wat dan het goede is in ja. zijn woord, ja. dat het je duidelijk is, dan wil je dat ook doen. Ja, want dus hier... van dat is dan ook, ga uit. Ja. Ga er dan ook uit. Want hier hebben we het duidelijk over de vereniging van kerken. Dus, ja. nou ja... Ik bedoel, ja, dat, dat kan ik niet doen. Mijn kerk of zo, die ziet ook erin. En uh, die doen dingen wat, wat ik denk van, nee, dat kan niet. Of ze, ze sluiten compromis met de wereld of andere kerken. Ik van, ja, dat kan niet. Nee. Dus het is een oproep voor ons allemaal om, om het te doen. Nou, um, er is ook een ander, iets anders dat de geest profetie zegt. En dat is een zichtbare en onzichtbare gemeente. De onzichtbare gemeente is dit. Oprechte kinderen overal. Ja. Maar God heeft een zichtbare gemeente. Ja, en dat is dus de actie die van ons verwacht wordt. Ga uit van haar. Dit is niet een boodschap van vereniging. Het is juist het tegenovergestelde. Om eruit te gaan. Precies. Maar al diegene, hè, dus om zich tot wel tot Gods gemeente te voegen. Ja. Oké, okay. bij de tweede vraag gebouwd te maken met een strijd. Twee machten. En um, wat zegt de ene macht... Tegen de gehoorzame en wat zegt God tegen de ongehoorzame? Dat is, zien we in de twee teksten die we hier hebben. Openbaring 13 en openbaring 14. Ja. Want dat, dat zie, zie ik zo bijzonder. De ene macht zegt tegen de gehoorzame wat en, de, en God zegt tegen de ongehoorzame wat. Ja. Nou, in openbaring 13 staat dat, uh, dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, die zouden gedood worden. Mm -hmm. Dat is wat ze willen doen. Dat is wat... Of, of het dan uiteindelijk lukt, dat ja. is een andere vraag. Want maar... God beschermt ze. Maar dat is wat ze willen doen. Dat als ze niet het aanbidden, dan zullen ze gedood worden. Ja. Dat, dat wordt dus opgelegd. Ja. He, dus als je... dat, dat, dat is de grote strijd. Dat is een grote conflict hier. Het grote conflict tussen goed en kwaad. En dit, dit, we zitten hier in deze vraag op, op het hoogste punt. Het is het ja. hoogste punt van, van de strijd. Um, 
En in openbaring 14 staat er dus wat God zegt tegen de ongehoorzaam. Toch? Ja. Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld. Oké, okay, dan heb je een andere. En dan heb ik een vraag voor de kijkers en, en, en voor ons allemaal is. Wie vrezen wij? Zijn we bang voor de overheid die zegt van je moet dit doen, anders word je gedood. Of zeggen wij, ik ga dit volgen en uh, ja. Als we van Jezus houden, Precies. Dan, dan komt het erop aan. He, van, dan willen we, he, als we die keuze gemaakt hebben om voor de Heer te gaan, mm -hmm. ga dan ook voor de Heer. En vertrouw op de Heer. Dat is, he, want als je dat niet doet, en dan kun je nog zo lang gelovig en alles goede hebben gedaan. Mm -hmm. Maar als, je dan, als we dan bij dit punt komen en we, we stemmen dan toch met het verkeerde in, ja. dan gaan we nog ten onder. Ja, precies. Met het kwaad. Ja. Nou, we hebben te maken met een uh, verschrikkelijke crisis. Dat is dus met de zondags, heeft te maken met de zondagswet. Maar de zondagswet komt dan in eerste instantie. Ja, zondag uh, moet aanbeden worden. Of uh, vereerd worden of gehouden worden. En dan de tweede, tweede stap van deze wet is dan die uh, om verbod voor degene die de Sabbat houden. En daarna, als iemand nog de Sabbat houdt, die, die, ja, die, die, die moet gedood worden. Dat is tenminste een doodstraf. En ja. Uh, yeah. Het is, het, is een, het is een ernstig moment als mensen, maar we weten dat we op de Heer kunnen vertrouwen. Ja. Zonder meer. Dus, uh... De Heer zal ons helpen, zal ons kracht geven, zal ons wijsheid geven. Mm -hmm. Maar het komt er wel op aan dat wij, uh, dat wij standvastig in het geloof. Hè? Dus dat we ons altijd aan Hem vasthouden. Oké, okay. dus we hebben tot nu toe gezien dat Babylon valt omdat zij dan de plaats leeg laten... De duivelen komen erin omdat de geest van God zich terug te heeft getrokken. Omdat ze de waarschuwing van God steeds verworpen hebben. En als gevolg komt het ongeloof in de Bijbel. Of ja, men bekritiseert de Bijbel en zo. En dan komt er natuurlijk vervolging. Dat is dus de volgorde. Er staat in de, in de, in de opmerking ook hè, over dat hoogtepunt wat je net zei. Mm -hmm. Wie weigert zich daaraan te onderwerpen, mm -hmm. die zal door de burgerlijke overheid worden gestraft en zal uiteindelijk des doods schuldig worden geacht. Mm -hmm. Dat is dat, uh, wat jij dus al aangaf over die doodstraf. Ja. Maar zo hoog zal het dus oplopen. Mm -hmm. hè, dat je gewoon door... Je daaraan niet te onderwerpen, ben je dus te dood schuldig. Ja, inderdaad. En wat is de rol van de duivel dan op een gegeven moment in deze grote crisis? Want er is een strijd natuurlijk. Ja. En wat, wat gaat de duivel op een gegeven moment doen? De duivel zal al het mogelijke proberen om de wereld te verleiden. Mm -hmm. He, dat, dat, dat weten we. En er zullen zelfs uh, valse apostelen uh, ingezet worden. Mm -hmm. Alsof dat... Hele juiste apostelen zijn. Nou, ja. Ze zullen dus verkeerde dingen brengen. Ja, dat is wat 2 Korintjes of stuk 11, 13 tot en met 15 zegt. Dat de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Ja, nou, dat is de grootste misleiding. Ja, uiteindelijk komt de duivel in de gedaante van Christus. Hij verscheent als Jezus, hij begint te genezen. En waar denk je dat hij dan zou beginnen? Met welke land? Jeruzalem. Welke mooie plaats om dan mensen daar, de mensen die, die, weet je, dus daar in dezelfde, de voetspoor van Christus, dan te volgen en de mensen te misleiden. Ik bedoel, hij gaat niet naar China of zo. Wat, wat heb je dan, Christen dan met China te maken? Of Amerika ja. met, hij komt echt in de plaats van Christus. En, of uh, in de plaats van waar, waar Jezus geweest is. En van daaruit gaat hij dan naar andere plaatsen. Hij verscheen hier, hij verscheen daar. En op die manier gaat hij gewoon de mensen misleiden. Ik bedoel... Ja, het, is, want, het gaat om misleiding. Ja, want de meeste mensen, hè, de meeste mensen hebben, als je het over de duivel hebt, hebben ze het over horentjes en uh, ja. verschrikkelijk eng gezicht en ja. weet ik het allemaal. Maar hier zien we, hij zal komen als een engel des lichts. Hm. Men zal denken dat Jezus is teruggekomen. Ja, en zo erg zal het zijn, ja. en zo echt zal het zijn dat de, 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 de uitverkorenen, die zullen moeite mee hebben. Om het dan te onderscheiden. De enige manier is met de, met de Bijbel. Nee, wacht eens even. Het, het is Jezus niet omdat... Wacht, dit, dit staat hier en dit staat daar. Maar ja, 
als, als je eredienst um, de nadruk heeft op zang en loof en, en het woord is wat minder, dan, 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 dan merk, je fundering is... is ja, maar dan is merk een, je die kleine verstel. verschillen ook niet. Ja. He, een engel des lichts, hij zal met pracht en praal komen. En dat weten we, dat het over Jezus geschreven staat. En hij komt met de Bijbel in de hand, want dat, dat heeft hij ook te, tegen Jezus gedaan. Ja. Stad geschreven, stad geschreven, dan denken we, oh ja, dat klopt. Nou ja. zie je, de Sabbatvierders hadden het niet gelijk. Dus hier, ja, hij heeft het over de zonde, dus hij heeft het veranderd. Nee joh, dat, daar gaat het niet om. Kijk naar de Bijbel. Staat het inderdaad zo geschreven? Want dan, dat is de, de grootste misleidende op een gegeven moment. Ja. En, en daarom zegt de opmerking, velen die de boodschap horen, ver uit het grootste aantal zullen de plechtige waarschuwingen niet geloven. Velen zullen ontrouw bevonden worden aan Gods geboden, die een karaktertoets zijn. Dus dit is een karaktertoets. Ja. Wat is een karaktertoets? De waarschuwing. De waarschuwing, ja. Welke waarschuwing? Deze waarschuwing komt eruit. Ga eruit. Gaat uit van haar mijn volk. Ja. Maar anders ga ik deze karaktertoets niet... Um, niet, 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 uh, hoe zeg je dat? Um, nou, tot een goede... Hè? Ja. De, de toets doorstaan. Door, ja, doorstaan. Ja. En dan um, word je ontrouw bevonden worden aan Gods geboden. Ja. En toch, als de mensen willen luisteren mm -hmm. hè, naar de, um, hè, de, of, of naar de, naar de waarschuwingen, mm -hmm. dan zullen het toch de predikanten zullen zeggen, ja maar geloof het niet. Ja. Maar daarom is het zo belangrijk dat we zelf, dat we niet afhankelijk, dat we zelf het woord studeren. Dat we niet afhankelijk van een predikant ja. zijn. Want, oh, is dat zo? Hey, zoek het maar zelf. Kijk hier, kijk daar. Ja. Maar wat betekent hier? De dienstknechten van de Heer zullen enthousiasteling genoemd worden. Hoe kunnen we dat uh, begrijpen? Uh, enthousiastelingen? Ja, hier in de opmerking van de, van de, van de vijfde vraag staat dat de dienstknechten van de Heer zullen enthousiastelingen genoemd worden. Ja, dat ze te enthousiast het woord willen brengen of dat het... Ja, te enthousiast. Uh, ze moeten niet... Uh... Ja, dat is, dan noemen ze dat, dat is overdreven of fanatiek of uh, ja. hè, dat, dat is ouderwets of zo. Hè, omdat het steeds meer is samen met elkaar en zo doet iedereen er wat bij en er wat af. En zo kunnen we samen met z'n allen. Ja. Maar dat is niet helemaal zoals God het van ons vraagt. Maar wat is het verkeerd als we zo enthousiast de Bijbel brengen? Ik bedoel, het verandert mensen. Wat is er mis mee? Ja, maar de predikanten, ja. die zullen dan ook merken dat de mensen dan het juiste horen daarna... en daarna uit hun kerk zullen gaan. Precies, dat willen ze niet. Nou, het gaat om het woord. Het gaat niet om welke kerk dat is, het nee. gaat om het woord. Precies. Waar het zuiver is, daar moet je gewoon gaan. Ja, waar de zuivere leer. Waar de zuivere leer is, inderdaad. Nou, we komen bij de zesde vraag. Wat zou God in zijn grote barmhartigheid doen? Wij hebben gezien ja, hoe hard het ook uh, klinkt, Babylon gevallen en kerken. En... Maar we hebben wel gezien dat de oprechte kinderen van God worden uitgeroepen. Dus, dus voor iedereen, er zijn zoveel, de meerderheid van Gods kinderen zit in, 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 in andere kerken. We, we hebben niet te maken dat het in onze kerk uh, zijn. Nee, ze zitten juist overal. Ja, ze zitten overal. En... Ja. Maar wat doet God in zijn grote marmhartigheid? Nou, God zal een, uh, uh, ja, hij, hij wil toch dat de mensen daarna luisteren mm -hmm. en hij zal dus extra licht geven aan de mensen of extra verlichting, mm -hmm. dat de mensen het, uh, de juiste weg vinden. Ja, want God gaat, niet mensen, het... God gaat mensen niet uh, oordelen van, hé, hey, waarom heb je dat niet gedaan? En wisten ze niet. Nee, He, dus hij wil de mensen... Redden. Dat is het doel, om de mens te redden. Ja. En laat de mens niet in het donker staan. Ja. En daarom deze uh, uh, verlichting uh, om de mensen tot het juiste te brengen. Ja, in de, de opmerking, ik vind de opmerking heel mooi. Ik denk dat dit verzamelt de liefde ja. van God voor de mensen en hoe um, rechtvaardig hij is. Ja, zal ik hem voorlezen? Ja, ik denk dat het belangrijk is. Niemand zal echter de gramschap van God ondergaan voordat hij de gelegenheid heeft gehad de waarheid te leren kennen en haar heeft verworpen. Velen hebben nooit de kans gehad om de speciale waarheid voor deze tijd te horen. 
De juiste betekenis van het vierde gebod is hun nog nooit uitgelegd. God weet wat er in elk hart omgaat en onderzoekt elk motief. Hij zal dan ook niet toestaan dat iemand die tot de kennis der waarheid wil komen niet zou weten wat de inzet is van deze strijd. Het bevel zal de mensen niet onverwachts treffen. Iedereen zal voldoende licht ontvangen om bewust te kiezen. Nou, en dat is zo een mooie, dat, dat God ieder mens de gelegenheid zal geven om die keuze te maken. Tja, hij is zorg voor. Als we daar aan denken, dan zien we zijn grote liefde hierin. Ja, en deze, deze licht en deze verlichting waarover je het had, dat is de... Dat is de boodschap van Christus gerechtigheid. Ja. Christus is voor ons gestorven. Christus heeft geleden. Hij heeft mijn plaats genomen. Niet om mij vrijlatend geving om, om zijn wet te overtreden. Juist het tegenovergestelde. Wanneer, wanneer je dan misschien een vrijlating krijgt voor de politie. Dat wil niet zeggen dat je de volgende uh, rode licht... Uh, <laughs> dat je door kan rijden. Ja, dat door kan rijden. Ik bedoel, dat, dat is het ook niet. Nee. Ik bedoel, de politie zegt oké. Okay, dit keer niet, maar hey, dan hou je aan de wet. Ik bedoel, dat is precies hetzelfde. Jezus is voor ons gestorven. Hij, hij nam onze plaats. En dat is Christus, uh, onze gerechtigheid. Wat doe ik dan uit dankbaarheid? Dan ben ik zo gehoorzaam, omdat ik hem ja. lief heb. Dus daar gaat het om. En nou ja, dit is de, dit is de juiste betekenis van het vierde gebod. En dat is wat mensen misschien nog niet weten, nog niet beseft hebben, hoe belangrijk dat is. Ja, ja. En, en God dan ook te eren en te loven en te prijzen voor alles wat hij voor ons gedaan heeft en voor ons doet, elke dag weer opnieuw. Ja. De, dat uh, verlicht, uh, om ja. dat verlichting, hè. Ja. En dan gaan we naar de zevende vraag. En dan is het echt zo van, wat is dan steeds de kern van de, van de boodschap? Ja, van de verlichting. Van, de, van deze verlichting. Ja, um... Ja, inderdaad, we hebben gezien dat er een grote macht en die de aarde verlicht. De, de enige verlichting voor deze wereld en de enige boodschap van deze wereld is Jezus. Ja. Daarom staat het in Johannes hoofdstuk 3 vers uh, 17 tot en met 20 dat het licht komt naar de wereld en men heeft eerder uh, duisternis lief gehad dan, dan het licht. Dus we kiezen eerder daarvoor. Dus we zien altijd in de Bijbel, het licht is Jezus. Dus in dit geval, wat van Jezus? Ja, we hebben twee teksten. De ene is Romeinen, hoofdstuk 3, 24 tot 26. De andere is Openbaring 14, vers 12. En die ene zegt dat we niet gerechtvaardigd worden uit onze eigen werken. We worden gerechtvaardigd uit de genade van Christus Jezus. En dat is door het geloof in zijn bloed. En op een gegeven moment die rechtvaardigen zal uit geloof leven. Maar dat blijft niet alles. Dat is niet alles. We zien dat dat is niet een kwestie van een emotie. Dat is vandaag. Boe. Nee. nee. Het is volharding. En we zien het in openbaring 14 vers 12. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden gods bewaren. En het geloof van Jezus. Dus hier nee. zien we de kern van Gods kinderen. Wat doen ze? Ze houden de geboden van God. In openbaring. Dit is niet van het Oude Testament. Het is het Nieuwe Testament. Ja. ja dus, en, en ze volharden erin. Niet één keer, niet twee keer, niet uh, twintig jaar, niet dertig jaar. En de laatste minuten of de laatste momenten dan niet meer. Nee, het is gewoon volharden tot het einde. Ja. En dat, ja, dat, dat is moeilijk. Maar dat kunnen we met, met God kunnen we dat zeker uh, doen. Ja. ja. Daarvoor geeft hij kracht. Zo is het ook, uh, bijvoorbeeld zoals in de, in de opmerking dan ook staat, hè, dat ja. de, de Sabbat, dat zal ook de grote toets uh, zijn. Mm -hmm. hè, van daaraan zullen we dan ook zien, dat zal het moeilijke punt zijn van of we daarvoor kiezen, mm -hmm. Sabbat, zondag. Um, en dan is het ook van, um, ja, dat is een scheidingslijn, zal ja. dat uiteindelijk ja, zijn dus... van ja, de keuze die mm -hmm. je dan gemaakt hebt. Het is niet meer van die kerk of die kerk. Nee, het is sabbat en zondag op een gegeven moment. Wie dan voor de geboden van God staat. Ja. En dat is het teken van trouw. Dat is een bewijs van hun trouw. Hoe bewezen wij dat we trouw zijn? We, ja, we kunnen mooi praten. Loof de Heer, prijs de Heer en dit. En ik ben christen, ik ben er. Bewees het. Ja. Laat het zien. 
op het werk, thuis, overal. En dan pas kunnen we dat zien. Ja, Anders niet. Als ik die ene regel nog even ja? voor kan lezen. Wanneer de mensen aan deze laatste toets zullen worden onderworpen, zal de scheidingslijn worden getrokken tussen degene die God wel en degene die hem niet dienen. Daar gaat het om. Ja. Mooi. We komen tot de overdenking. Um, en dan zien we drie teksten. Psalm 126, 5 en 6, openbaring 3 vers 21 en hooglied 6 vers, vers 10. Wat, um, wat verzamelen deze uh, drie versen? Nou, dat het um, bijvoorbeeld in psalm, daar gaat het om die... Die met tranen zaaien, mm -hmm. zullen uh, met gejuich maaien. Ja, in het geloofsleven maar... zullen er ook moeilijkheden komen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het van hoe, uh, dat we op het doel kijken. Mm -hmm. Wat is ons doel? Waar willen we naartoe? Ja, we zaaien omdat we een doel willen hebben. Ja, zaaien om te maaien. Ja. ja. En in openbaringen 3, daar gaat het over die, die overwind... Uh, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Mm -hmm. He, dus als we overwinnen, dat is een, een belofte die we dan ook krijgen. Mm -hmm. He, dat we dus bij de Heer mogen zijn. Ja, en dan de laatste zegt het van, um, ja, dan komt het dageraad, dan komt het licht. Uh, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon. Dus dan zien we wat het resultaat is. Misschien dit werk is, is moeilijk, het, het vrees op offering. Ja. De, voor de Heer het werk, vrees op offering. Um, maar dan zien we dat op een gegeven moment beter is, dus dat, dat de oogst is mooier en um, ja, hoe zeg je, dan, dan, dan vul je dan met, met blijdschap. Ja, en zoals ook in, in, de, in dat uh, ter overdenking dan nog staat, mm -hmm. de gemeente moet en die zal stralen als de maan en helder als de zon, mm -hmm. geducht als krijgsscharen. Ja. He, dus dat is ook mooi uh, die vergelijking uh, te maken dat wij, of dat de gemeente, Gods gemeente, moet het ook uitstralen naar buiten toe. Ja, dus dat betekent dat de principes zuiver moeten zijn. Juist. Dat, dat je kan niet zeggen van ja, uh, bepaalde dingen, nou ja, dat hoort wel bij omdat we, omdat we lui zijn. En dat wordt beschreven in openbaring. Nou, de luiheid van openbaring heeft niets te maken met de principes omlaag zetten. Het is juist, Gods gemeente heeft de principes omhoog. Ja. En het is de mensen die lui zijn. En nou ja, als, als we lui blijven, nou, dan wordt het eruit. Maar het, het, God heeft een zichtbare gemeente. En wat is dat, wat is dat straal, wat, wat is het licht of de glans van de gemeente, zien we, dat is de wapenrusting van Christus. In de laatste stukje zegt dat gekleed in de wapenrusting van Christus gerechtigheid is de gemeente gereed voor haar laatste strijd. Dus dat is de straal. Het, het komt niet van ons. Het is nee. dat werk wat Jezus Christus in ons heeft gedaan. Um, ik hoop dat deze studie dan duidelijk voor u, voor, voor u is geweest. Ik hoop dat uh, het ook duidelijk is wat Babylon betekent. Waarom het gevallen is. Wat, de, wat het oproep op dit moment is. En um, het is bijzonder dat u, als u dan duidelijk ziet... Wat, wat waar zuiver is, waar zuivere principes en, en leerstelling uh, geleerd worden, dat u ook een keuze neemt om die te volgen. En niet wachten totdat een, een betere moment komt of tot een heldere moment is, want misschien zal dat nooit komen. Want dat wat u ontvangen heeft, als het dan duidelijk genoeg is geweest um, en als het verworpen is, dan kan de Heere God niet verder gaan, ook niet meer licht geven. Dus hij geeft ons licht. En als we dat aannemen, geeft ons meer licht enzovoorts. Maar we kunnen niet wachten totdat we het volle licht hebben gehad, eh, om dan een, een, een stap te maken. Dus eh, neem een beslissing voor de Heer, niet voor het beest, niet voor de zondag. Neem de beslissing voor de Sabbat, want dat is een grote trots. God zegen en tot de volgende.